రాక్షసులారా కత్తెత్తని ఎన్ని సార్లు చెప్పినా మారదే ఒళ్ళంతా రక్త మరకలు మీ నుంచి రక్త వాసన మీ అందరికీ బుద్ధి ఎలా సహిస్తుందో ఇల్లంతా పసుపు నీళ్లు చల్లి ఏం లాభం ఇలా రక్తం ఏర్లై పారుతుంటే పెట్టు 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 రే యాదగిరి ఏంట్రా ఇంత లేటు ఆకలి చంపేస్తోందిరా నాకు ఆకలిగా లేదు లోపల అక్క కడుపు నిండా పెట్టింది అక్క ముందు పుల్చుపట్టరాక ఆకలి చంపేస్తుంది ఎప్పుడు చంపడం నరకడమేనా ఇవి తప్ప మీ నోట వేరే మాట రాదా చలమా పులుసు పోయమ్మా ముప్పొద్దులా నేను ఉండి పెట్టేది తినడమే గాని ఏ రోజైనా నేను చెప్పిన మాట విన్నారా పెట్టు పెట్టు పీకల దాకా పెట్టు మెక్కి గొంతులు కొయ్యాలిగా ఏ ముసల్దానా ముందు నీ గొంతు కోసేయాలి గొంతు చించుకొని 10 ఏళ్ళుగా నువ్వు చెప్తానే ఉండవు ఇప్పుడు కొత్తగా చెప్తా మార్తారా ఏంది ఇతరుల ప్రాణాలు తీడడానికి మనం ఎవరం దేవుడి దయ వల్ల బానే ఉన్నాంగా మనకి బిడ్డ పుట్టబోతోంది వీళ్ళంతా ఉన్నారు ఇది చాలరా వీడిని <laughs> సాయం కోరు వచ్చిన వాళ్ళకి వీడు ప్రాణాలు ఇస్తాడు అమ్మా నువ్వేదో మాట వరుసగా అంటున్నావు మహాభారతంలో వచ్చే అభిమన్యుడిలాగా వాడు అన్ని కడుపులో వచ్చి వింటూనే ఉన్నాడు బయటకు వచ్చిన తర్వాత మా అమ్మ చెప్పినట్టు వింటారా వినరా అంటూ చండ్రాకోల్తో అందరినీ తోలు వచ్చేస్తాడు మగ బిడ్డయ్యా తల్లిని కాపాడలేకపోయాను సాధి కృష్ణాష్టమి రోజు పుట్టాడు మీరు వీడిని చూసుకుంటే రేపు వీడు మిమ్మల్ని చూసుకుంటాడు వీడిని నమ్మొచ్చిన వాళ్ళకి సాయం కోరొచ్చిన వాళ్ళకి వీడు ప్రాణాలైనా ఇస్తాడు ఏడ్స్ 
చెరి యదోలో రే తినపోతలేరా సుల్తాన్ వస్తున్నారా స్నానం చేసి తొందరగా రండ్రా వీళ్ళు డప్పు కొడుతున్నారా డప్పు కొడుతున్నట్టు నడుస్తున్నారా ఏం వినిపించావట్లేదు ఎరా కింకాంగు వీళ్ళు కొట్టే కొట్టుడు చెవి కాస్త లెక్కట్ల చెవుడు తుప్పదిలిపోయేలా కొట్టమను సుల్తాన్ వచ్చే ముందు ఎక్స్ట్రా చెక్ దొబ్బాయి సుల్తాన్ వచ్చే లోపల పనులు ముగించండి ఎన్ని రోజులు ఉంటాడో తెలీదు అన్ని పనులు సర్లే 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 అంటే అయ్యగారిని అయ్యగారు అన్నదానం చేస్తున్నారు కదా చికెన్ బిర్యానా మటన్ బిర్యానా అది కాదు అది కాదు ఇంకేంటే అయ్యగారితో కొంచెం మాట్లాడాలి అలాగా రండి మా కోసం ఒకటి చంపాలి చంపాలా ఎవరిని జయేంద్ర వ్యవసాయం నమ్ముకొని బతుకుతున్న వాళ్ళమయ్యా మేము నాలుగు సంవత్సరాలకు ముందు మీ పొలాలు రాసి వండి కావలసినంత డబ్బిస్తాను అన్నాడు మేం కుదరదని చెప్పాం వ్యవసాయం చేస్తానని పొలంలోకి దిగకండి పొలంలో కాలు పెట్టకండి అని మీ ఊరోళ్లకి ఒకసారి చెప్తే అర్థం కాదా ప్రాణాలనైనా ఇస్తారు కాని భూముల్నివ్వరా వాడి మాట వినకుండా పొలంలోకి దిగిన వాళ్ళని చిన్న పెద్ద అని తేడా లేకుండా అందరినీ తగిలబెట్టేశాడు ఇక మీ ఊళ్ళో ఏ నా కొడుకు వ్యవసాయం చేయడానికి వీల్లేదు కాదని చేస్తే మరణం మరణమే ఇది మా శక్తి కొద్దీ ఇస్తున్నది మా పిల్లల తాళిబొట్లు మేము చెమటోడ్చి సంపాదించిన డబ్బు వీటిని తీసుకొని వాడిని ఎలాగైనా సరే చంపి పాతయ్యాలయ్యా మేమంతా కలిసి పోలీసు కలెక్టర్ ఎమ్మెల్యే ఎంపీ అంటూ అందరినీ సాయం చేయమని అడిగావయ్యా ఎవరూ ముందుకు రాలేదయ్యా కొంతమంది తిండి గతి లేక వలసెల్ని పొరుగూరులో కూలీనాలి చేసుకుంటున్నారయ్యా వాడి రక్తంతో తడిచాకే మళ్ళీ మా పొలాల్లో విత్తనాలు మొలకెత్తుతాయి ఊరంతా మీ రాక కోసం ఎదురు చూస్తుందయ్యా వాడెవడో ఎలాంటి వాడో నాకు తెలియదు కానీ మీ పొలాల్ని మనుషుల్ని నేను కాపాడుతాను మీ ఊర్లో మళ్ళీ వ్యవసాయం జరుగుతుంది ఇది సత్యం మీరు అడుగుతున్న సహాయం చేస్తున్నందుకు మీ పొలంలో పండే గుప్పిడి ధాన్యం ఇవ్వండి చాలు చాలా సంతోషమై సంతోషం ఏర్పాట్లు దిగడంట త్వరగా వాటి కానీ అమరావతిలో ఏదో ఒక చిన్న ఊరు ఎవరో కూడా తెలియదు ఇది ముఖ్యమని ఆలోచించండి చాలా ముఖ్యం మన్సూర్ మనం లెక్క లేనన్ని పాపాలు చేస్తున్నాం ఎప్పుడైనా మంచి పని చేయడానికి భగవంతుడు ఇలాంటి అవకాశాన్ని ఇస్తాడు పాపాన్ని తగ్గించుకోవాలి కదా మాటిచ్చేశాను నిలబెట్టుకోవాలి నువ్వు సుల్తాన్ పేరు పెట్టి పిలుస్తున్నావు 
అదేగాడి పేరు నువ్వేగా పోల్కొండ అనుకున్నా వారం రోజులు ఏదో అర్థమైనట్టే చెప్పదా పడుతున్నావు యాదవులు అరే చూడరా రోబోలో రజనీకాంత్ లో అన్ని పనులు ఇదే చేస్తుంది ఇక మీదట మనకు పని ఉండదేమో అవునరా మామా థ్యాంక్స్ అన్న థ్యాంక్స్ ఈ పని మీద చెప్పాలి వెళ్ళాలి నాన్న పార్ట్నర్షిప్ ఓకే అయితే లోన్ అప్లై చేసి వెంటనే కంపెనీ స్టార్ట్ చేయాలి నాన్న సుల్తాన్ బాబు అలా అయితే మనకు వంద రూపాయలు పార్సిల్ చేయండి నరకోటాలు మటర్ లాంటి చిల్లర పనులు అయ్యే చేస్తాయి మనం ఫ్రీగా ఉండొచ్చు నీకు పని ఉండదు పర్లేదా అయ్యయ్యో ఆ రోబోలు నాన్నే అట్టిపెట్టు నేను చూస్తుంటే నాకు చాలా గర్వంగా ఉంది అయ్యా పెంచింది మేము అందరం మెడలు మీక సుల్తాన్ ఇక్కడ ఉన్నంత వరకు నేను ఇంటికి రానని చెప్పాను కదే పెట్టవే ఫోను మచ్చా మనం ఆర్డర్ చేసిన పిజ్జా వచ్చింది అర్జెంటుగా డబ్బాలు లాక్ ఈ గుంపు మింగేసడానికి మనకేమే కలదు మీ అమ్మ నేను ఇలా చూడాలని ఎంతో తప్పించిపోయిందయ్యా కానీ
అబ్బాయి ఇక్కడ ఉన్నప్పుడు వాడి ముందు ఇలాంటివి జరిగి ఉండకూడదు వాడొచ్చు వాళ్ళమ్మ మహాలక్ష్మిలాగే పోత పోసినట్టు హేరా ఒక వారం ఉంటానని చెప్పి అప్పుడే బయలుదేరుతున్నావు ఓహో గర్ల్ ఫ్రెండ్ ఫోన్ చేసిందా ఏమిటి చేసే ఉంటుందిలే బాంబేలో ఉంటున్నావు కదా ఇవన్నీ సహజం ఇది నేను మీ అమ్మ కాలికి తొడిగిన మెట్ట నా జీవితంలో నేను తలదించుకున్నది తన కాళ్ళ దగ్గరే ఏ ఒక్కరూ తనకు ఎదురు చెప్పలేరు తను నా మహారాణి అలాంటి అమ్మాయిని నీ కంటపడితే ఇది అమ్మాయికి తొడుగు నీ మనసులో అలాంటిది ఏమీ లేదు అని చెప్పు నాకు తెలిసిన అమ్మాయి ఉంది వెళ్ళి చూద్దాం ఏం మాట్లాడుతున్నా నాన్న మీరు రక్తంతో బతకడం అలవాటు అయిపోయిందా చాలా మంది దెబ్బల తిరిగి హాస్పిటల్లో ఉన్నారు ఒక నీ ప్రాణాలు పోయేలా ఉన్నాయి మీరు నా పెళ్లి గురించి మాట్లాడుతున్నారు కాస్త బయటకు వెళ్ళి చూడండి నాన్న ఎంతమంది మీకు శాపనార్థాలు పెడుతున్నారు నాకే తగులుతాయి నాన్న ఇంతకాలం మీరు చేసిన పాపాలన్నీ రక్తంతో తెరిచిన దెబ్బతోనే నేను పెరిగాను తిన్నాను చదివాను ఇప్పుడు ఆలోచిస్తే నా మీద నాకే కోపం వస్తోంది అసహ్యం వేస్తోంది మీకు దన్నం పెడతాను నాన్న మీకు ఇలాంటివి చాలు వాళ్ళందరినీ పంపించండి కనీసం ప్రాణాలతో ఉంటారు నేను చెప్పినా నీకు అర్థం కాదు మా బతుకులే అలాంటివి దీని ఇంతటితో ఆపలేము మార్చలేము వీళ్ళు తిరిగి వెళ్ళాలన్నా కొంతమందికి ఇళ్ళున్నాయి మిగతా వాళ్ళందరికీ ఇదే వాళ్ళ ఇల్లు ఇదే వాళ్ళ కుటుంబం నువ్వు నా కన్న బిడ్డవైతే వాళ్ళు నేను పెంచిన బిడ్డలు నువ్వేంట్రా ఇలా మాట్లాడుతున్నావు మరి నన్ను మాత్రం ఎందుకు బాబే పంపించారు నన్ను మాత్రం ఎందుకు చదివించారు నా వయసులో ఎంతమంది ఉన్నారు అక్కడ వాళ్ళని మీ కొడుకులు అనుకుని ఉంటే వాళ్ళు బాగుండే వాళ్ళుగా ఇవాళ శారద మనం హాస్పిటల్ అడిగింది మీ నాన్న మీ చేత కథ పట్టిస్తారా అని ఇవాళ శారద మా చూసిన చూ జీవితాంతం మర్చిపోలేను నాన్న నేను రేపు వెళ్ళిపోతాను నాన్న ఇంకెప్పటికీ రాను ఇంతవరకు నేను ఎప్పుడు ఎవరిని ఏమీ అడగలేదు కొడుకు అనే హక్కుతో అడుగుతున్నాను నువ్వు ఎక్కడికైనా వెళ్ళు కానీ ఆఖరికి నువ్వు చేరాల్సిన చోటు ఇదే అయి ఉండాలి వీళ్ళని ఎప్పుడూ రౌడీలుగా గుండాలుగా చూడొద్దు వీళ్ళు నిన్ను సుల్తాన్ సుల్తాన్ అంటూ నీ కోసం ప్రాణాలేనా ఇస్తారు వీళ్ళకి ఏదైనా సమస్య వస్తే అండగా నువ్వు నిలబడు నా మనసుకు అది చాలా ఏంటి మావయ్య మన ఇంటికి మనుషుల్ని పంపించింది ఎవరో కాదు 
పోలీసు వాళ్ళే అవును బాబు కొత్తగా వచ్చిన కమిషనర్ మహేందర్ రెడ్డి అవును సార్ పెద్ద ఇన్ని లేపాలన్నది టార్గెట్ కానీ ఇప్పుడు మీ ఇంట్లో ఉన్న పెద్ద తలకాయలందరినీ లేపేయాలనుకుంటున్నారు అది కూడా పది రోజుల్లో మల్లేష్ రాఖీ అరుణాచల సంపు సాంబశివం యాదగిరి కాశీ మైఖేల్ మన్సూర్ సేతుపతి తర్వాత రౌడీ అన్నవాడెవడు తలెత్తకూడదు అందరినీ షూట్ చేసి పారేయండి ఐ వాంట్ మై సిటీ క్లీన్ ఎన్కౌంటరా కాదే నాకు గ్యాంగ్ వర్ అని చెప్పారే సేతుపతి వాళ్ళ ఇంటికి రౌడీని పంపే ధైర్యం ఈ ఊళ్ళో ఎవరికి లేదు వచ్చింది పోలీసులే నాకు తెలుసు సుల్తాన్ ఉన్నంత వరకు ఏది వద్దని చెప్పారు కదా ఎందుకు నా తొందర పడ్డాను ఇప్పుడు కూడా చాలా బా నువ్వు ముంబైలోనే కదా ఉండేది నీకు దీనికి ఏ సంబంధం లేదు బయలుదేరు పోరా నేను నీ మంచి కోరి చెప్తున్నా ఇక్కడ ఉండొద్దు వెళ్ళిపో నన్ను పంపించి ఏం చదవను సార్ కాల్ చంపేస్తారా ఎంతమందిని పది మందిని ఇరవై మందిని సరిపోతుందా నాకు తెలిసిన ఈ విషయం వాళ్ళకి తెలిసి ఏమవుతుందో మీకు తెలుసు వాళ్ళ కానిస్టేబుల్ అయినా ఒకటే కమిషనర్ అయినా ఒకటే బెదిరిస్తున్నావా మీ నాన్న స్థానంలోకి రావాలనుకుంటున్నావా లేదు సార్ అవకాశం ఏమంటున్నాను మీరు వాళ్ళని చంపాలనుకుంటున్నారు నేను వాళ్ళని మార్చాలనుకుంటున్నాను వాళ్ళనా వాళ్ళని మార్చలేవు వాళ్ళ మీద వారానికి వంద కేసులు వస్తున్నాయి మారుస్తావా వైలెన్స్ వాళ్ళ రక్తంలోనే ఉంది వైలెన్స్ వాళ్ళ రక్తంలో లేదే సార్ వాళ్ళ బ్రెయిన్లో ఉంది నట్లు బోల్ట్లు ప్లేట్లతో తెలివి ఫీలింగ్స్ లేని రోబోట్ని కూడా నేను చెప్పింది చెప్పినట్టు చేయించగలను నా మంచి చెడు చూసి నన్ను పెంచిన వాళ్ళు నా మాట విని నేను చెప్పినట్టు చేస్తారు వాళ్ళు లాయపడానికి మా నాన్న కూడా ఒక కారణం సార్ అందుకే వాళ్ళని మార్చాలనుకుంటున్నాను ఒక అవకాశం అండి సార్ నువ్వు మహాభారతం చదివావా మహాభారతంలో కృష్ణుడు వంద అవకాశాలు ఇచ్చిన కౌరవులు మారలేదు ఆయనే వాళ్ళను చంపేశాడు నువ్వు ఒక్క అవకాశమే కదా అడిగింది ఇస్తాను ఆరు నెలలు సరిపోతుందా కానీ ఈ ఆరు నెలల్లో వాళ్ళ మీద ఓ చిన్న పెట్టి కేసు కూడా ఫైల్ అవ్వకూడదు ఏ స్టేషన్లోనూ ఏ ఒక్కరి మీద ఒక్క కేసు కూడా ఉండకూడదు జరిగే పనేనా గుర్తుపెట్టుకో ఒప్పందం మీరితే నో బడీ కెన్ సేవ్ దమ్ మహాభారతంలో కృష్ణుడు పాండవుల వైపు నుంచున్నాడు అదే కృష్ణుడు కౌరవుల వైపు ఉంటే వాళ్ళకి నేనున్నాను అదే మహాభారతాన్ని ఒకసారి యుద్ధం లేకుండా ఊహించుకోండి సార్ హలో వెలగపూడి నుంచి మాట్లాడుతున్నాం అయ్యా మీరు ఎప్పుడు వస్తున్నారయ్యా ఇక్కడ రోజుకు ప్రారంభమవుతుంది అయ్యా రాయ్ మీలో ఇరవై మంది బయలుదేరి ఆ ఊరికి వెళ్ళండి ఊరికి కాగానా మీకేమన్నా పురగాని దొబ్బిందా మన ఇంట్లో దాడి చేసింది ఎవరో తెలీదు వాళ్ళని పట్టుకోవడం మానేసి మమ్మల్ని ఊరికి వెళ్ళమంటావా నాయకుడు లేని గ్యాంగ్ మొండమోపితో సమానమని నిరూపించావు నేను చెప్తున్నా ఎవరో వెళ్ళకూడదు సరే వెళ్ళాలా వద్దా అని ఎప్పట్లా తెలుసుకుంటే ఎందుకు ఆగారు 
పర్లేదు కానీ అది కాదు బాబు బా ప్రాక్టీస్ చేసి అందరినీ కొట్టండి నరకండి చంపండి ఆయన పోయి మూడు రోజులు కాలేదు ఇంకా మీరు అసలు మనుషులేనా ఇలాంటి పనులు చేసి ప్రశాంతంగా తిండేలా తింటున్నారు రక్తం అసలు వాంతి రావట్లా ఇక్కడికి వచ్చేటప్పుడు ఎంతో ఆనందంగా వచ్చాను ఇప్పుడు అసలు ఎందుకు వచ్చానని ఉంది ఇప్పుడు చెబుతున్నాను వినండి నేను ఇక్కడ ఉన్నంత వరకు ఎవరైనా కత్తి చేత పట్టారో ఆ నిమిషం మీరెవరో నేనెవరో నేనున్నంత కాలం ఈ గడప తొక్కను మీ మొహాలు అసలు చూడను ఏంటి జపాన్కి రావా పిచ్చెక్కిందా నీకు మచ్చా ఇది నీ డ్రీమ్ దీనికోసం నువ్వు చాలా కష్టపడ్డావు వీళ్ళందరూ ఎవర్రా ఆఫ్టర్ రౌడీ గ్యాంగ్ గా ఇంకేం ఆలోచించుకో బయలుదేరు నీకు వీళ్ళు రౌడీలు కావచ్చు కానీ వీళ్ళే నా సర్వసౌరా వీళ్ళ చేతి ముద్ద తిన్నాను వీళ్ళు ఒళ్ళోనే పడుకున్నాను అన్ని మర్చిపోయి ఎలా రమ్మంటారా నా వాళ్ళని చెప్పుకోవడానికి నాకు ఇంకెవరు మిగిలి ఉండదు నువ్వెళ్ళు నేను రా మనం ఆ ఊరికి వెళ్ళి తీరాలి ఎందుకంటే అది పెద్దయ్య గారు వాళ్ళకి ఇచ్చిన ఆఖరి మాట మనం దాన్ని కాపాడాలి సుల్తాని నేను మేనేజ్ చేసుకుంటాను తనకే తెలియక్కర్లేదు మన ప్లాన్ ప్రకారం మీరు ఇరవై మంది ఈరోజు రాత్రికే ఆ ఊరు బయలుదేరండి మన స్కెచ్ మిస్ అవ్వకూడదు పడు చావాలి రే గేటు దాటేలోపు భయంతో ఎవ్వడి బాడీలోంచి ఏ సౌండ్ రాకూడదు పిన్ డ్రాప్ సైలెన్స్ ఎవరా సౌండ్ చేసింది ఎందుకు డోర్ తెరవకుండా నోరు తెరుస్తున్నారు వచ్చేటప్పుడు జంగాకి బిస్కెట్లు చాక్లెట్లు తెద్దామని నో సుల్తాన్ తాడిన అయితే చెప్పకుండా ఏదో కంత్రి పని చేస్తున్నారు బాసు నేను పెళ్లి చూపులకి వెళ్తున్నా దొరికుంటే నిజం చెప్పడం పెళ్లి చూపులకి అవును బాసు అది నేను నమ్మాలి ఇప్పుడు నిజం చెప్పు ఇప్పుడు ఇంకో అబద్ధం చెప్పాలా చెప్తాను బాసు పోయిన వారం మార్కెట్ కి సరుకులు తెద్దామని పోయా సరుకులు తీసుకుంటుండగా వెనక్కి నుంచి ఒక చీ మీద పడింది ఉలిక్కిపడి వెనక్కి చూస్తే గిత్తలాంటి మా అత్త నన్ను చూడగానే బోరుని ఏడ్చేసింది నేను ఏడుస్తున్నాను మా అత్త ఏడుస్తోంది మార్కెట్ మొత్తం మమ్మల్ని చూసి ఏడుస్తోంది ఇక్కడ గోడం ఏంటి తెలుసు రోజు బండి అన్నం పెట్టి నేను ఏం బాసు జంగా షూలే సర్దుపడింది మా అత్త ఏడుస్తూ మాట అంది ఒరే కింకాంగు కింకాంగు నా కూతురు నీ కోసమే పుట్టిందిరా నీ కోసమే ఎదురు చూస్తోందిరా వచ్చి దాని మెల్లో తాలి కట్టరా అంది నా మనసు తల్లడిల్లింది తన మాట కాదని లేక సరే సుల్తానికి చెప్పకుండా ముందెళ్ళి పిల్లని చూసొచ్చి ఆ తర్వాత సుల్తానికి చూపిద్దామని ఇదిగో ఈ పొట్టేడే సలహా ఇచ్చాడు ఇదేనా మాట నాకేదో కొడుతుంది తెలుసు నీకేం కొడుతుందో నేను ఎక్స్పెక్ట్ చేయగలను చిన్నప్పుడే ఇంట్లోంచి పారిపోయి వచ్చిన ఈ యదవని ఈ వయసులో ఇల్లత్త ఎలా గుర్తుపెట్టింది అనేగా చిన్నప్పటి నుంచి నాలో మారింది ఒకే ఒకటి ఉంది అది నా హెయిర్ స్టైల్ బస్ నా డౌట్ అది కాదు కింకాంగ్ మరి ఇంకేంటి నీ కింకాంగ్ అని పేరు పెట్టింది మేము నీ అత్త ఎలా నిన్ను కింకాంగ్ కింకాంగ్ అని ఏడిచింది నవ్వుతున్నాడు సుల్తాన్ ఏడుస్తున్నాడ్రా ఏం బస్ సుల్తాన్ నేను ఇంత నిజాయితీగా చెప్తున్నా నువ్వు నన్ను నమ్మట్లేదే నా ముద్దు పేరు మా అత్తకి తెలియడు కూడా నేను చేసిన తప్పు అవుతుందా చెప్పు ఇవి నీ చేతులు కాదు కాళ్ళు అనుకో నేను చెప్పిందంతా నిజమని నమ్మకపోతే నేను చాలా ఫీల్ అవు కథలు చెప్పలేక చస్తుంటూ ఊపుకుంటూ వస్తున్నాడు బాబు నేను సుల్తాన్ గారిని అర్థమయ్యేటట్టు చెప్తున్నాను నేను పెళ్లి చూపులకు వెళ్తున్నట్టు అనవసరంగా చెడుగొట్టి ఇరికించక బాయ్ నీకేమైనా బ్రెయిన్ ఉందా ఏ సమస్య రాకూడదంటే వైజాగ్ లో ఉండకూడదు ఎవరికి తెలియని చోటుకి వెళ్ళి వాడు తల దాచుకుంటే మంచిది ఆలోచిస్తున్నాడు చూడు దొరికేవంటే తోలు ఊలి చేస్తాడు నిన్ను కాపాడేందుకు నా బోనస్ పెంచాలి సరేరా పెళ్లి చూపులకు నేను వస్తా వాడి పెళ్లికి వాడే వాళ్ళు మరి మీరెందుకు వెళ్ళాలి మావయ్య మన ఇంట్లో జరిగే మొదటి శుభకార్యం కదా మన ఇంట్లో మొత్తం ఎంతమంది తొంభై నాలుగు మంది ఉన్నారు మన జెండాతో కలిపితే నూట పది రైట్ మన అందరం పెళ్లి చూపులకి వెళ్తున్నాం తొందరగా రండి అందరూ తొందరగా రండి అందరూ తొందరగా రండి 
जयेन्द्रेवीद चंपेस्टेको ఇది పల్లటూర్లో లేదే ఏదో ఎడర్లా ఉంది ఈ కాలంలో వ్యవసాయం చేసేవాడు ఎవడు ఉన్నాడు అయినా నువ్వు నా అత్త కూతుని చూడడానికి వచ్చావా టూర్కి వచ్చావా మంచి ముహూర్తంలో కార్ వచ్చింది వెళ్ళల్లో నా కాబోయే మామ గారు నెల కలిపెట్టాలి ఈ బట్ట తలవడై ఉంటాడు అల్లుడు గారు మీ బొచ్చే మీ కందం రి 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 కింకకు వీడు కాదురా మామ వీడురా అమ్మ యా సుల్తాన్ చూడలేదు అయ్యా వీరభద్ర మమ్మల్ని ఆదుకోవడానికి వచ్చిన ఈ బిడ్డకి ఆశీస్సులు ఇచ్చి ఈ ఊరిని కాపాడయ్యా నువ్వే దిక్కు వీరభద్ర అమ్మ పెళ్లి కూడా నేను కాదు ఏదో ఎత్తును మాసు పెళ్లి ఇది కాదు రా వీరభద్రుడు వచ్చాడు ఊరిని కాపాడడానికి వీరభద్రుడు వచ్చాడు ఒక ముఖ్యమైన విషయం మేము ఇక్కడికి ఏ పని మీద వచ్చాము అన్నది సుల్తానుకి అస్సలు తెలియకూడదు నమస్తే 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 ఊరిన కింకాంగు కూర్చోండి మొత్తం టేకే ఉంది బర్మ టేక్ అత్త రిచ్ అనుకుంటా బాగా అత్త పెద్ద చోటుకు వాచ్ పెట్టుకోకుండా వచ్చావు अर्थमी <laughs> 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 अद्भुत विक्रम वीलू सुन बाॉम्बे रोबोटिक्स इंजीनियर का उन्ना मंथली मूड लक्षल जीत सी मदल जपा बाबू इवीं
నీ మేనల్లడు అమ్మాయి నచ్చలేదు ఈ పెళ్ళొద్దు అని చెప్పాడు నాకు మీ అమ్మాయి బాగా నచ్చింది నేను పెళ్లి చేసుకుంటాను నీ మనసులో ఎంత ఉందా నేను ఏం ఇష్టపడట్లేదు థ్యాంక్ యూ అరే రే ఇష్టం లేదంటే నవ్వుతున్నాయి నువ్వు పెద్ద ఆవారాన్ని బాస్ సుల్తాన్ ఇఫ్ యూ డోంట్ మైండ్ ఒకవేళ ఆ పిల్ల మా అత్త కూతురు కాదని తెలిస్తే నీ రియాక్షన్ ఏంటి రేషన్ కార్డులో నుంచి నీ పేరు తీంచేస్తా కింకాంగు లేపేస్తాడేమో బాబు బయట కాస్త బనుంది బయటకు వచ్చి ఏం పీకితారేంటి లోపలే ఉండండి అదే ఊరికి మంచిది బండి రెడీయారా బండి రెడీ బండి రెడీయా అదండి బాయ్ సుల్తాన్ చూలోపు తిరిగి వచ్చేయాలి లేదా తేడాలు వచ్చేస్తాయి మరి దగ్గరికి వెళ్ళకో తిప్పు 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 ఇక్కడే లెఫ్ట్ లో ఆపు చెప్పాను ఆపు ఈ చవట అనేది కూడా తీసుకొచ్చు సార్ వీడే సార్ జయేంద్ర అంటే వీడే జయేంద్ర ఎరా కింకాంగ్ ఎప్పుడు వస్తుంది రా నీ అత్త కూతురు మాసు ఒకవేళ నువ్వు ఆ పిల్లలు చేసుకుంటే ఉదయాన్నే లేచి ఇంటి పనులన్నీ నువ్వే చేయాల్సి ఉంటుంది ఆ చాకరీ చేయడానికి బావి ఉన్నావుగా చాకరీ నాకు పోరి నీక పొద్దునుంచి ఏమి తినకుండా నీ కోసం చూస్తున్నాడు వచ్చి రెండు మాటలు మాట్లాడు రౌడీలు అయితే భయపడాలా ఊళ్ళో వాళ్ళు మీకు భయపడచ్చు నేను భయపడను ఓహో పోరా నేను మాట్లాను అంత ధైర్యం ఉన్నదానివి ఊళ్ళో రౌడీలు కొడతానికి మమ్మల్ని ఎందుకు పిలిచినట్టు వీరనారిలా నువ్వే ఫైటింగ్ చేసి తరిమేచుగా ఇదిగో చూడు నువ్వు గనక ఇప్పుడు వెళ్ళి మాట్లాడకపోతే నన్ను తిననివ్వడు నిద్ర అనివ్వడు కూర్చోనివ్వడు మాట్లాడినవ్వడు తిరగనివ్వడు నువ్వు నా మరదలు కాదని తెలిసిపోతుంది నేను నీ బావను కాదని తెలిసిపోతుంది ఈ ఊరి సమస్య తీరదు అప్పుడు అందరూ కలిసి ఇట్లో పడ్డట్ట అది ఇంత గోపంగా చూస్తుంది మిమ్మల్ని ఏదైనా చేసిందంటే జై సుల్తాన్ సారీ అండి ఆడికి పనులు సిన్సియారిటీ కొంచెం ఎక్కువ ఈ కలరు నువ్వు నాకు ఇష్టం లేదని చెప్పాను కదా మరి ఇంకెందుకు నేను వెళ్ళిన ప్రతి చోటుకే వస్తున్నావు ఏదో మాట్లాడాలన్నమంటగా మాట్లాడు చెప్పు అది ఏంటంటే మరి మాట్లాడు అంటే ఎలా చెప్పాలా త్వరగా చెప్పి చావు అరే ఉండండి ఊరికే ఆంగ్రి బెడ్లాగా ఆడున్నాడే ఆడు వాడు నిజంగానే మీకు వరుస అవుతాడా ఆడినోసారి చూడండి అంటే మీరేమో ఇంత అందంగా ఉన్నారు నాకు బుర్ర బదులు కొట్టుకున్నా వాడు మీకు బావలు అవుతాడో అర్థం కావట్లేదు వీళ్ళేమో పెద్ద రౌడీ బ్యాచ్ ఒకవేళ మిమ్మల్ని బెదిరించి అలా అబద్ధం చెప్పించారేమో అని డౌట్ ఏంటండి బావన ఎవరైనా బావ కాదని చెప్తారా ఆయన మా బావే పైగా ఆయన మా కులదైవో కర్రిపోతురాజు అంసాజు మీరు మాట్లాడటం అయిపోయిందా నేను వెళ్తున్నా అయ్యో ఏమండి 
ఏమండి అంటే నా దృష్టి మీకు బాగా తగిలినట్టు ఉంది దిచ్చి తీయించుకోండి మీ పాటికి ఎవరెవరినో తీసుకొచ్చి అమ్మాయిని చూపించారు అతనేమో దీని చుట్టూ తిరుగుతున్నాడు నువ్వు కొంచెం నోరు మూసుకుంటావా ఎప్పుడు నా మాట విన్నారు కనుక చేతులు కాలేక ఆకులు పట్టుకుని ఏం లాభం నా ఇంట్లో ఆడపిల్లను పెట్టుకుని పక్కింట్లో ఆడపిల్లను చూపిస్తే బాగుండదు కదమ్మా అందుకనే నేను మీ కూతుర్ని మీరు మాత్రమే కాదు నేను ఈ ఊరు కోసం ఏమైనా చేస్తాను కొంచెం జాగ్రత్తగా ఉండమ్మా అందరూ రౌడీ మీద వలె ఉన్నారు కాశీ కాశీ వాళ్ళు నేషాడానికి మన ఊళ్ళు తాలూకా ఆఫీస్కి వెళ్ళారు ఆ విషయం సుల్తానికి తెలిసేలా చేస్తే వాళ్ళంతటి వాళ్ళే వెనక్కి వచ్చేస్తారు ఈ గ్యాంగ్ను ఎదిరించో జట్టు కట్టకో ఏమీ పీకలేం ఈ గ్యాంగే రతోపు ఇది నా వెనకలు ఉండాలి వాడి పేరేమన్నా సరే ఎలాగో మరదలవు కదా నీకు టికెట్ ఫ్రీ నేను నీకు ఫేవర్ చేస్తాను వచ్చి సుల్తాన్ పక్కన కూర్చుంటా ఏంటమ్మా కోపం వచ్చింది ఆ నేను నీ బావని ఎన్నో అబద్ధాలు చెప్పాను కానీ ఈ ఊరు కోసం నువ్వు చెయ్యక తప్పదు నాకు అనవసరంగా కోపం తెప్పించుకో నీ సంచి సామాను తీసుకొని వెళ్ళి పక్కన కూర్చో బావని గుర్తకుండా వెళ్ళు ఏంటా లుక్ ఫుల్ ఫోర్స్ మీద ఉంది ఖచ్చితంగా కూర్చోదు మనం ఉంచడమే బెటర్ మీరు కూర్చోండి నేను ఉంచుంటాను అసలు నీకేం కావాలి మీరే కావాలండి ఏదో తమాషాగా చెప్పలేదండి మిమ్మల్ని పెళ్లి చేసుకుంటానని మీలాంటి అమ్మాయి నేను ఎప్పుడు చూడలేదండి ముందుట చిన్న బొట్టు ఘాటుకు కళ్ళు ముక్కు పుడక అందానికే అందం అండి ఒక అందమే కాదండి మా అమ్మ గురించి మా నాన్న అన్నట్టు మీకు ధైర్యం ఎక్కువ అండి ఎవరికి భయపడరు ఎంతమంది ఉన్నా బోల్డ్గా మాట్లాడతారు మా అమ్మ అంతే ఇది ఆవిడ మెట్టే నేను పెళ్లి చేసుకోబోయే అమ్మాయికి ఇమ్మని మా నాన్న చెప్పారు నాకు ఇది మీకు ఇవ్వాలనిపిస్తుంది ఏం లేదురా ఏం లేదు ఏం లేదు ఏమైంది బాసు మీ అత్త కూతురు పక్కన కూర్చున్నానుగా షోల్డర్ టచ్ అయింది షాక్ కొట్టినట్టే బాడీ అంతా జల్లంది షాక్ ఒళ్ళంతా కొట్టిందా తడ మీద కొట్టిందా అక్కడ మాత్రం ఏదో సూది పెట్టి పొడిచినట్టు ఉందిరా సూదితో పొడిచినట్టు కాదు సూదితోనే పొడిచింది ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తాను చూడు ఊరుకురా నువ్వు కదా స్పీడ్ బ్రేకర్ వస్తుంది రెండు చేతులతో పట్టుకో ఎవర్రా కొత్త ఆఫీసు పొలిటికల్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఉందన్న మనకాడే రూల్స్ మాట్లాడతాడు మన గురించి వాడికి తెలిసినట్లు రేపు సంతకం పెట్టకపోతే ఫ్యామిలీతో సహా లేపే
ఏంట్రా చెప్పబెట్టకు ఊరు వదిలే వెళ్ళిపోతున్నావు ఇది నీకు న్యాయంగా ఉందా ఇంకా ఈ ఊళ్ళో ఏముందని బయట నుంచి రౌడీ దింపుతున్నారు జయేంద్రని ఖచ్చితంగా లేపేస్తాయా ఎప్పుడు నా ఆకలని పాపు నా పిల్లల కడుపు ఖాళీ ఏడుస్తున్నారయ్యా ఇంట్లో ఒక్క బియ్య బిగింది కూడా లేదు అది చూసి ఏ తండ్రి మాత్రం తట్టుకోగలని చెప్పు నువ్వే ఈ ఊరిని కాపాడాలి నేను మీతో కొంచెం మాట్లాడొచ్చా మాట్లాడుకుందా నేను చిన్నప్పటి నుంచి ఈ గుడికి వస్తున్నాను ఇక్కడ నుంచి చూసినప్పుడు నాలుగు వైపులా పచ్చటి పొలాలతో స్వర్గంలా అనిపించేది కానీ ఇక్కడ నాలుగు సంవత్సరాలుగా వ్యవసాయమే జరగట్లేదు అందుకని నేను దేవుణ్ణి ప్రార్థించి ఒట్టు పెట్టుకున్నాను ఊళ్ళో మునుపట్లా వ్యవసాయం జరగాలి ఈ ప్రదేశం మళ్ళీ పచ్చటి పొలాలతో కళ్ళకళ్ళాడాలి ఇక్కడ పండిన ధాన్యంతో నా పెళ్లి భోజనం పెట్టాలి అలా పండించిన వాడిని నేను పెళ్లి చేసుకుంటానని ప్రమాణం చేశాను మీరు అనవసరంగా నా వెంట పడి టైం వేస్ట్ చేసుకోకండి నేను నా ప్రమాణాన్ని తప్పలేను మీరు వచ్చిన పని చూసుకుని బయలుదేరండి ఏంటండి ఇది చిన్నపిల్లలాగా ఒట్టు పెట్టుకున్నాను తప్పలేనంటున్నారు ఏదో నాకు సూట్ అయ్యేటట్టు ఒక స్టీవ్ జాబ్స్ అవ్వాలి సుందర్ పిచ్చాయి అవ్వాలి ఒక బిల్ గేట్స్ అవ్వాలని చెప్పండి మీకోసం తప్పకుండా ట్రై చేస్తాను నేను వ్యవసాయం ఎలా చేయాలని చెప్పండి మీ అందరికీ వ్యవసాయం అంటే లోకు అయిపోయింది కదూ నువ్వు చెప్పావే బిల్ గేట్స్ స్టీవ్ జాబ్స్ అని వాళ్ళకి నీకు కలిపే ఇక్కడ ఒక రైతు తన పిల్లల్ని కూడా పస్తులు పెట్టి వ్యవసాయం చేస్తున్నాడు కాలికి మట్టంటకుండా పైన ఎండ పడకుండా ఎంత డబ్బైనా ఇచ్చి తినే తిండిని తాగే నీటిని కొనుక్కోవచ్చు అనుకునే మీలాంటి వాళ్ళకి వ్యవసాయం చేసే వాళ్ళ విలువేం తెలుస్తుంది మీ సమస్య జయేంద్ర కాదు మీ సమస్య వేరే ఉంది ఏం మాట్లాడుతున్నారు సార్ మీకు తెలియకుండా మీ గ్రామాన్ని అడ్డు పెట్టుకుని పెద్ద వ్యాపారం జరుగుతోంది వాళ్ళకు కావలసింది మీ పొలం కాదు అందులో ఉన్న ఖనిజం ఇనుము అదిగో ఆ కనిపించే కొండల్లోను మీ పొలాల్లోను కావలసినంత ఇనుము దాగి ఉంది మీ పొలాలు అడిగితే ఎలాగూ ఇవ్వరు లాక్కుంటే పోరాటం చేస్తారు ఈ విషయం వాళ్ళకి తెలుసు అందుకే రౌడీజం అన్న పేరుతో మీ అందరినీ వ్యవసాయం చేయకుండా అడ్డుకొని మీ పొలాలు వ్యవసాయానికి పనికిరాని బీడు భూములని డాక్యుమెంట్ రెడీ చేశారు ఏదో రకంగా మరో ఆరు నెలల్లో మీ పొలాలు లాక్కొని తీరతారు చెప్పాను వాళ్ళు ఇచ్చిన డబ్బులు తీసుకుంటే పోయేది ఇప్పుడు ఉత్త చేతులు లాక్కుంటే కూర్చోవాలి ప్రతి దానికి అభిషేకం మాట్లే తిండి పెట్టిన భూమి నమ్ముకోవడం తల్లి నమ్ముకున్నట్టే మోహన్జుడు ఎప్పుడు మొట్టమొదటి నా ఓర్పుని పరీక్షిస్తున్నావు ఇప్పుడు మీ అందరికి వేరే దారే ఉంది ఉంది ఒకే ఒక్క దారి ఉంది వాళ్ళు ఎలా అయితే మీ పొలాలు వ్యవసాయానికి పనికిరావు బీడు భూములని నిరూపించాలనుకున్నారో అదే విధంగా మీరు కూడా మీ పొలాలన్నీ వ్యవసాయ భూములే అని అందులో అన్ని పండుతాయని నిరూపించుకోండి అందుకని మీరు వెంటనే మడిలోకి దిగి మీ పొలాల్లో పంటని పండించాలి అది కూడా ఇంకో ఆరు నెలల లోపే మీరు పోరాటం చేసినా మీ పొలాలు మీకు దక్క కోర్టుకి వెళ్ళినా కేసు నిలబడదు నేను కూడా ఒక రైతు బిడ్డనే అందుకే మనసు చంపుకోలేక చెప్తున్నాను నా ప్రాణం పోయినా పర్లేదని ఈ విషయం చెప్పడానికి వచ్చాను మీ పొలాలను మీరు కాపాడుకోండి మమ్మల్ని బతకని వరా నా పిల్లలు పోయారు మా ఆయన పోయారు ఇప్పుడు ఈ భూమి పోయేలా ఉందిరా ఏ పొండికి సంతోషంగా ఉందా 
ఇంకొక్కొచ్చేస్తుంది బాయ్ చెప్పేంత వరకు ఒక్కడిని వదలదు కొత్తగా ఎవరు కనిపించినా వాడిని ఎత్తుకొచ్చేయండి రా
మీరు ఇంకా మృగాలుగానే ఉన్నారా ఇంకొక నిమిషం ఊళ్ళో ఉండకూడదు బయలుదేరండి సుల్తాన్ ఇది పెద్దయ్య గారు ఇచ్చిన మాట దాన్ని మేము కాపాడాలి పోయిన వాళ్ళ సంగతి సరే ఉన్న వాళ్ళ మాట ఏంటి నేను బతుకున్నంత వరకు మిమ్మల్ని ఎవరిని కత్తిపట్టనివ్వను ఇంకా పదండి వాళ్ళు ఊరిని వల్లగాటు చేసేస్తున్నారు ముందు మర్యాదగా మీరే చెప్పేయండి ఎవడ్రా మనుషుల్ని దింపింది అందరినీ కొట్టి చంపుతున్నాడు వచ్చి కాపాడు బాబు ఊరు మొత్తం చేసేస్తున్నాడయ్యా ఈ రైతులు ఆదుకోవడానికి ఒక్కరు కూడా ముందుకు రాలేదయ్యా అప్పుడు మీ నాన్నే మమ్మల్ని మా పొలాలని కాపాడుతానని మాటిచ్చారయ్యా అయ్యా ఆ మాట నమ్మే ఊరంతా ఎదురు చూస్తోందయ్యా సుల్తాన్ తప్పు చేస్తున్నాం అనుకోకండి మీ నాన్నగారు ఇప్పుడు ప్రాణాలతో లేకపోయినా ఆయన వెళ్ళకిచ్చిన మాట ఇంకా అలాగే ఉంది మీరు ఈ ఒక్కసారికి కత్తి పట్టే అవకాశం మాకివ్వండి ఆ తర్వాత మీరేం చెప్పినా మేము వినడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాం ఈ ఒక్కసారి ఈ ఒక్కసారి మమ్మల్ని ఆపకండి సుల్తాన్ వాడు మీకంటే ముండోడు కాకపోవచ్చు అన్నింటికి కత్తులే పరిష్కారం కాదు మావయ్య నేను మాట్లాడతాను వాడితో వీడు కాదని నాకు తెలుసు ఎవడో చెప్పండి ఎవడ్రా మనుషుల్ని తెంపింది కోసం ఇక్కడికి వచ్చారో నాకు బాగా తెలుసు ఇది నీ ఊరు కాదు నీ సమస్య కాదు కానీ నువ్వు నా ప్రాణాలు కాపాడావు అనవసరంగా నీ వాళ్ళని బలి చేసుకోకు బతికిపో వాళ్ళ మీద వచ్చిన పెట్టి కేసు కూడా ఫైల్ అయిపోతాం గుర్తు పెట్టుకో వీళ్ళొక్క తప్పు చేసిన దోబడి కెన్సైతే వాళ్ళకి ఏ సమస్య వచ్చినా నువ్వే తోడుగా ఉండాలి
సుల్తాన్ మనం తక్కువ అంచనా వేశాం ఒకడిని పట్టుకుని చెత్తక బాధాడు అబ్బా పగిలిపోయింది సుల్తాన్కి ఏం గుండె ధైర్యం రా నేను చెప్తున్నాను రాసి పెట్టుకోండి సుల్తాన్ నిద్రించే దమ్ ఎవరికి లేదు కాసి ఫోకస్ మొత్తం సుల్తాన్ మీదకి వెళ్ళింది ఏదో ఒకటి చేసి నీ వైపు తిప్పుకో ఏక మీదట సిటీ మన కంట్రోల్ లోనే గమనించినట్లేదు ఏదో పనిలో ఉందిగా ఇప్పుడు చాపీగా పాటేసుకుంటుంది చూడు అన్న కూరేమంటారా ఏంటి మళ్ళీ కోపం కలిగిస్తుంది ఏంటి రొమ్మిర్చుకొని నుంచినా చూడలేదు ఎంచు కూలింగ్ లస్తి ఏంటిలా గాలి తీసింది ఏమండి ఎంత మందిని మీకోసం కొట్టాను చెప్పకపోయినా పర్లేదు అట్లీస్ట్ ఒక థ్యాంక్స్ అయినా అందుకేగా కోడి కూర పెడుతోంది మెక్కి దొబ్బే పోవే ఎవనా పోతాను మెక్కుతానా వంద మందిని మేనేజ్ చేస్తున్నాను ఇది చూపులతోనే చంపేస్తుంది గుడ్ల గుబ్బా సుల్తాన్ ఫోన్ హలో బాబు నేను లాయర్ మాట్లాడుతున్నా సార్ చెప్పండి సార్ న్యూస్ చూసావా ఇక్కడ అంతటి కుక్కలు కాల్చినట్టు కాల్చి పారేస్తున్నారు ఖర్చుతుందేమో రోజుకు పది కిలోల బియ్యం మాయమైపోతాయి ఏంటయ్యా నువ్వు తినే పువ్వు కూడా లెక్క కడితే ఎలా చెప్పు మా దగ్గరే గనక మీలాంటి వాళ్ళు వంద మంది ఉంటే చాలు మేము ప్రతి రోజు పది ఊళ్ళకు బువ్వ పెట్టగలం తెలుసా ఇలా పెట్టగలరు వీళ్ళందరినీ ఏకో జావనే పొలంలోకి దింపి ఒక పక్కనేమో పది ఎకరాల్లో వంకాయ బెండకాయ టమాటా కూరగాయల్ని ఇంకో పక్కన అరటి తోటని వీటితో పాటు మిగిలిన భూమిలో వరిని పండిస్తే దిమ్మ తిరిగిపోతుంది జరిగే పని నా వీళ్ళు వ్యవసాయం రాదు అరే ఏంటి బాబు అలా అంటావు సాఫ్ట్వేర్ కుర్రోళ్లే వ్యవసాయం చేయగాలి ఏంది వీళ్ళు చేయలేరా మీ తాత ముత్తాతలు వ్యవసాయం చేయలేదా ఏంటి వ్యవసాయం మీ రక్తంలోనే ఉంది బాబు విత్తనాలు ఎవరు జలినా మొలకెత్తుతాయి హలో 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 మన ఊరి సమస్య గురించి మాట్లాడడానికి వైజాగ్ వెళ్ళి వీళ్ళ నాన్నగారిని కలిసినప్పుడు మేము రైతులం అని చెప్పగానే ఒక్క పైసా కూడా ఆశించలేదు నాకు పిడికెడు ధాన్యం ఇవ్వడం చెప్పారంతే అది ఆయన గొప్పతనం మనం రైతులం పిడికెడు ధాన్యం ఏంటి పండే పంటలో ప్రతి సంవత్సరం సగభాగం ఇచ్చేద్దాం ఏం బాబు ఇప్పుడు నీకు సంతోషమేగా మీరు ఈ రోజే వైజాగ్ వెళ్తున్నారని మీ వాళ్ళు చెప్పారు వెళ్లే ముందు ఇంకేం కావాలన్నా అడిగి మరీ తీసుకెళ్ళొచ్చు బస్ ఇదే మంచి టైము వెళ్ళి పిల్లలు అడిగేసి వెళ్ళు పో ఊరు పెద్దలకి ఇక్కడున్న అందరికీ నమస్కారం గొడవలు కొట్లాట్లు లాంటివి మా నాన్నగారు చేసినప్పుడైనా మా అన్నలు చేసినప్పుడైనా నాకు ఎప్పుడూ నచ్చలేదు కానీ ఇప్పుడు నాకు ఒకటి బాగా అర్థమైంది 
కత్తితో చెట్టు నరిగితేనే తప్పు ముళ్ళు నరగడం తప్పు కాదు కొన్నేళ్ల క్రితం విజ్ఞానం ఎదగాలి వ్యవసాయం ఎదగాలని మాట్లాడేవాళ్ళం కానీ ఇప్పుడు ఈ ఊరికి వచ్చాక అర్థమైంది విజ్ఞానం బాగా ఎదిగింది వ్యవసాయమే వెనక పడిపోయింది దాని గురించి ఎవరు పట్టించుకోవట్లేదు అంతెందుకు నేనే డబ్బు ఉంటే సరిపోతుంది ఆ డబ్బుతో తిన్నైనా నీళ్ళైనా కొనుక్కోవచ్చులే అనుకునేవాడిని కానీ ఇప్పుడు నా ఆలోచన అది కాదు ఆ కొండ మీద ఎక్కి చూస్తే ఈ ఊరు పచ్చగా కలకలాడాలి ఇక్కడ పండించే ధాన్యంతోనే నా పెళ్లి భోజనం పెట్టాలి అది పండించేవాడిని నేనే కావాలి అర్థం కావట్లేదు మీకు అర్థం కాల సరే మీకు అర్థం అయ్యేలాగే చెప్తాను నేను నా అన్నలు ఒక ఐదు నెలలు ఈ ఊళ్ళోనే ఉండి మీ అందరితో కలిసి వ్యవసాయం చేద్దామని నిర్ణయించుకున్నాను వ్యవసాయమా బైక్లో ఏమంటున్నారు బైకులు వ్యవసాయం చెయ్యాలంట సంతోషమేగా వ్యవసాయం అంటే మాకేమి చులకన కాదండి దిగితే మేమో చేస్తాం అందుకని మమ్మల్ని మీ పిల్లలే అనుకుని వ్యవసాయం చేయడానికి మాకు ఎంతో కొంత భూమి ఇస్తే సరిపోతుంది అంతే ఊళ్ళో ఆడవాళ్ళు ఉన్నారు పైగా పెళ్లిళ్ళకి వచ్చిన పిల్లలు ఉన్నారు ఈ రౌడీ పదంలో ఊళ్ళోనే ఉండనిస్తే మనం ఎలా ప్రశాంతంగా బతకగలం వాళ్ళు నీకన్నా మంచోళ్ళయ్యా వాళ్ళు ప్రాణాలకు తెగింది మనల్ని కాపాడడానికి వస్తే అంతలోనే అది చేస్తారు ఇది చేస్తారంటే ఏంటయ్యా అర్థం ఇలాగే మునిపొకడొచ్చి మన పొలాలు రాసి మన్నాడు నాలుగేళ్లు కుక్కల్లా హీనంగా బతికాం వీళ్ళని చూస్తే దున్నపోతుల్లా బలిసి వందల సంఖ్యలో ఉన్నారు వాళ్ళని ఇక్కడ ఉండడానికి ఒప్పుకుంటే ఈ ఊరే నాశనం అయిపోతుంది నాకెందుకో వాళ్ళు మన ఊళ్ళో ఉండడమే మంచిది అనిపిస్తుంది నీకే వంటవాడు ఇంట్లో ఆడాలి ఉంటే తెలుసుద్ది సమస్య ఏంటనేది తాత చెప్పిందే కరెక్ట్ వాళ్ళు ఇప్పుడు మన ఊళ్ళో ఉండడం మన అందరికీ మంచిది ఊరుగమ్మా చివరికి ఆడవాళ్ళు కూడా పంచాయతీలో సలహాలు ఇచ్చేవాళ్లే పెద్దయ్య జయేంద్ర ఇంకా చచ్చిపోలేదు చావు దెబ్బ తిని వెళ్ళాడంతే రే ఆడి తిరిగి వచ్చాడంటే మనుషులు పెట్టి కొట్టిస్తారా అని ఊరు మొత్తం తగలబెట్టం ఖాయం అవునే ఇలా చూడండి ఇప్పుడు మన సమస్య వీళ్లు కాదు సమస్య ఏంటంటే ఇంకో ఆరు నెలల్లో వ్యవసాయం చేసి మన పొలాల్ని కాపాడుకోవాలి ఇది బీడు భూమి కాదు వ్యవసాయ భూమి అని నిరూపించాలి అందుకోసం వాళ్ళు మన ఊళ్ళోనే ఉండాలి చెప్పండి <laughs> చూడు సుల్తాన్ కత్తెత్తి రక్తం చిందించమంటావా చిందిస్తాం చెమట చిందించి వ్యవసాయం చేయటం మనకు సెట్ అవదు వెళ్ళామా వేసేసామా కాలైనా సరే తలైనా సరే జస్ట్ ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ పని అయిపోయిందా బిర్యానీ తిన్నావా టేక్ రెస్ట్ అది వదిలేసి ఎండనక వాననక ఎందుకు తిప్పలు చెప్పు సాంబసి అన్న అద్భుతంగా మాట్లాడా ఒకసారి సాంబశివం అన్నంటూ మర్చిపోయావే అడిగిన దానికి కరెక్ట్ గా సమాధానం చెప్పు అప్పుడు అన్న కూడా తగలిస్తా ఇది చెప్పు గుమ్మడికాయ తీగ కాస్తుందా మొక్క కాస్తుందా రెండిటికి కాయదు చెట్టుకే కాస్తుంది ఎలా చెప్పావు సుల్తాన్ దొండకాయ బెండకాయ వంకాయ ఇవన్నీ చిన్నవి తీగల మొక్కలు తట్టుకుంటాయి కానీ గుమ్మడికాయ పెద్దది తీగల మొక్కలు తట్టుకోలేవు చెట్టుకే కాస్తుంది 
బ్యూటిఫుల్ చెట్టుకి గుమ్మడికాయ అవును సూతే రక్తం చిందిస్తారు గాని చెవట చిందించరు తలలు తీసేయడం మీకు ఈజీ వ్యవసాయం మీకు కష్టం గుమ్మడికాయ దేనికి కష్టం ఎలా కష్టం అది మాత్రం ఇప్పుడు చెప్తున్నా నేనే పని చెప్పినా చేస్తారని చెప్పారు కదా ఇంకా మీ పని వ్యవసాయమే లేదు మా వల్ల కాదు అనేవాళ్ళు మీలో మీకు అలవాటు ఉందిగా ఓడిపోయిన వాడు గెలిచిన వాడి మాట వినాలని రండి వచ్చి నన్ను కొట్టి పడేయండి ఆ తర్వాత మీ ఇష్టం బాబు వాళ్ళ మీతో గొడవ పడతా తొందరపడకాసి రేపు పొద్దున ఐదుకి షార్ప్గా అందరు రెడీగా ఉండాలి మిడ్ నైటా అది ఒక ఏనుగు గుంపు ఒకళ్ళు ఇద్దరు కాదు వంద మందికి పైగా ఉన్నారు వాళ్ళని కాదని ఒక్కరు కూడా ఆ భూమి మీద కాలు పెట్టలేరు వాళ్ళ బలం వాడొక్కడు రావణుడు వంద తలల రావణుడు నా సాయం లేకుండా నువ్వు వాళ్ళని ఏమి పీకలేవురా వచ్చే టైం అయింది ఏం పోతుంది దీనికి ఇంకా సుల్తాన్ లవ్ మూడ్ లో ఉన్నారు మ్యాటర్ కరెక్ట్ గా మాట్లాడేసి ఏంట్రా అవంజర్స్ లాగా వాక్ మాట్లాడుతున్నావుగా ఇక వ్యవసాయం వద్దులే బాసు వైజాగ్ వెళ్ళిపోదాం నేను కాదు మన వాళ్ళ మనసులో మాట మనుషులను అయితే వేసేయచ్చు కానీ పశువులు వేయగలమా వైజాగ్ లో అయితే షేర్ ఆటో నడుపుకునైనా బతికేయచ్చు ఇవన్నీ ఇక్కడికి రాకముందు ఆలోచించాలి వచ్చి చేయాల్సిందంతా చేసాం ఈ ఊరు సమస్య తీరే వరకు ఇక్కడే ఉండాలి ఓ సంతేనా ఒక్క గంట టైం ఇవి సుల్తాన్ ఈ ఊరిని ఇబ్బంది పెట్టే నా కొడుకుల తలాలు నరికి నీ కాళ్ళ ముందు ఉంచుతాం మేము వెళ్ళి మోటా ముళ్ళి సర్దేసుకొచ్చా అట్ట చూడ మాకయ్యా మళ్ళీ మళ్ళీ చెప్పను నేను చెప్పే వరకు ఇక్కడే ఉండాలి నేను చెప్పిందే చెయ్యాలి లేదు మేము వెళ్తామనే వాళ్ళు ఇట్లా రండి కొట్టుకొని మరి తెలుసుకుందాం ఒక్కడు వచ్చినా సరే అందరు వచ్చినా సరే నేను రెడీ ఎవరొస్తారు జంగా ఒక్కడు కదలకూడదు ఎవడైనా కదలాడో తోలు తీసే తోలు తీయడానికి నేనేమన్నా అరటి పండు తొక్క జై సుల్తాన్ జై సుల్తాన్ జై సుల్తాన్ జై సుల్తాన్ రే జెండాకర్రా ఏంట్రా ఆంజనేయుడు భక్తి కూడా నీ భజన ముందు బలా దుర్రా చిన్నప్పుడు స్కూల్లో గోడ కూర్చేయమంటే తిరగబడి రౌడీ అయిన రా కనీసం దానికైనా రెస్పెక్ట్ ఇవ్వరా కొడితే మొగ ముప్పై రెండు చెక్కలు అవుతుంది టైమ్ రా ఆ పిల్ల వల్ల మనకి కష్టాలు తప్పవు వేరే దారే లేదు మరో దారు ఉంది మీరందరూ ఒప్పుకుంటే తనతో నేను తలపడతాను వాణ్ణి నేను ఓడిస్తాను సొంతాన్ని ఓడిస్తావా ముందు నన్ను ఓడించరా ఆపంట్రా అలపని చెప్తున్నాను కదా ఎందుకు ఆయన గొడవ పడుతున్నారు మీ మనసులో ఏముందో నాకు అర్థం కావట్లేదు దేనికోసం ఇదంతా మన వాళ్ళని కష్టపెడుతూ ఈ ఊళ్ళో వాళ్ళని కష్టపెడుతూ దేనికి ఆ అమ్మాయి కోసమా మన కోసం మనందరి కోసం మావయ్య ఏంటి నిన్నటి వరకు ఒక ఆరు నెలలు ఈ ఊళ్ళో ఉండి వెళ్ళిపోదామని అనుకున్నా కానీ ఈరోజు వీళ్ళకి వ్యవసాయమే కరెక్ట్ అని అనిపిస్తుంది 
ఇక్కడుంటే వీళ్ళు తప్పు చేయరు వీళ్ళందరినీ రైతులుగా మార్చేయాలమావి రైతులుగా మారుస్తావా వీళ్ళనా మూర్ఖులు బాబు మీరు సముద్రానికి ఆనకట్ట కడుతున్నారు అది జరగదు వీళ్ళు మారరు వదిలేయండి సుల్తాన్ జీవితంలో మంచి అంటే తెలియని వాడే మావయ్య ఎలా పడితే అలా బతుకుతాడు ఒకసారి మంచి అంటో తెలిస్తే వాడికి బతకటంలో రుచి తెలుస్తుంది నాకు మీరు ఆరు నెలలు టైం ఇవ్వండి వీళ్ళు మారకపోతే నా మనసు మార్చుకుని మళ్ళీ బాంబేకి వెళ్ళిపోతాను తనకి వీళ్ళు ఒప్పుకుంటారా వాళ్ళకి ఇది తెలియక్కర్లేదు మావయ్య నేను ఆ అమ్మాయి కోసమే ఇక్కడ ఉన్నట్టు అనుకోండి ప్రాబ్లం అది కాదు మావయ్య మరి మనం ఈ ఊళ్ళో ఉండాలంటే కత్తి పట్టక తప్పదు వీళ్ళని మార్చాలంటే వీళ్ళు ఇంకెప్పుడు కత్తి పట్టకూడదు దీనికి పరిష్కారం ఏంటో నాకు తెలియట్లేదు వంద తలల రావణుడు జయేంద్ర చెప్పాడు అప్పుడు నమ్మలేదు ఇప్పుడు నమ్ముతున్నాను నేను రావణుడినే కానీ నాకు ఒకటే తల బట్ దాట్స్ ఓకే డబ్బులు ఇస్తే వందేంటి వెయ్యి తలలు కూడా మనకి మూలుస్తాయి సో మనీ మ్యాటర్స్ ఈ ఊరు నీకు ఏమిచ్చుంటుంది దానికన్నా నేనెక్కువ ఇస్తాను ఈ సెకండ్ నుంచి నువ్వు నీ రౌడీలు నా కింద పనిచేయాలి ఈ మట్టిలో ఓ చిన్న మొలక కూడా రాకూడదు వీళ్ళు రౌడీలు కాదు నా అన్నలు సరే నీకు ఏం కావాలన్నా నేనిస్తాను ఈ భూమి ఆ కొండ నాకు కావాలి నువ్వు నా కింద పనిచేయి ఈ భూమి కొండా కావాలంతేనా ఇమ్మని చెప్తా ఆరు అడుగులు సరిపోతుందా బలం ఉంది కదా అని శత్రువుల్ని పెంచుకోకు ఇక నీ అన్నల తలకాయలని అప్పుడప్పుడు లెక్క పెడుతూ ఉండు నెక్స్ట్ టైం నేను ఇలా ఓపిక్గా మాట్లాడు మీ వాళ్ళకి నా కోపమే తెలుసు మా అన్నల కోపం ఎలా ఉంటుందో తెలియదు మీరు తట్టుకోలేరు ఇది వీళ్ళ నేల వీళ్ళ మట్టి ఈ ఊరి వాళ్ళ బాధల చూడలేకే ఒకడిని చచ్చేలా కొట్టాను ఇప్పుడు నేను ఇక్కడి మనిషిని జోలికి వస్తే నరిక్కేస్తా ఇంకెప్పుడు ఇక్కడికి రాకు వస్తే మళ్ళీ వెళ్ళాం చాలా ఎక్కువ మాట్లాడాడు సార్ వంద మంది వాడు వెనకాలున్నారన్న ధైర్యంతో ముందు వాళ్ళని లేపేయాలి సార్ వంద మంది వాడి వెనకాల లేరు 
వందమంది ముందు వాడున్నాడు పాముని చంపాలంటే తోక నరకూడదు తల నరకాలి వాడి తల నరకాలి ప్లాన్ చేసుకుంటారా కత్తి పట్ట నీకు రెండు నెలలుగా కంట్రోల్ లో పెట్టాను వీళ్ళు లేచారు చస్తారు ఏం జరిగినా అసలు సౌండ్ రాకూడదు మ్యాటర్ అది
రౌడీలోను భయపడిన ఊరు ఇప్పుడిప్పుడే మారి కొంచెం మర్యాద కూడా మొదలు పెట్టింది ఈలోగా మావయ్య నేను కమాయికి ఇక్కడ చూడలేదు వెళ్ళమని చెప్పు అది కాదు సుల్తాన్ పొమ్మంటే వాడు ఎక్కడ ఎక్కడికైనా పోని మావయ్య ఇంకెప్పుడు నాకు కనిపించకూడదు చంపేస్తాను కనిపిస్తే వెళ్ళమను క్షమాపణ అడుగుతున్నాడు మైఖిల్ ఏ తప్పు చేసి ఉంటాడో ఆ కుర్రాన్ని కొట్టడానికి ఏదో కారణం ఉండి ఉంటుంది ఊరందరి ముందు గొడ్డుని బాదినట్టు చితక బాదావు చాలు వదిలే సుల్తాన్ నువ్వెందుకు ఆలోచిస్తున్నావే వెళ్ళి చెప్పు అయ్యా జరిగిన విషయంలో ఏం తప్పేమీ లేదు ఇంట్లో ఒంటరిగా ఉన్న మా అమ్మాయితో వాడే పశువులా ప్రవర్తించాడు సమయానికి దేవుళ్ళ ఈయనొచ్చి మా అమ్మాయి మానం కాపాడారు అవునన్నయ్య నువ్వు ఆయన ఎంత కొట్టినా కూడా నా మానం పోతుందేమోనని ఒక్క మాట కూడా మాట్లాడకుండా మౌనంగా ఉండిపోయారు తొందరపడ్డాను సారీ మైకేల్ ఇన్నేళ్లు తోడుగా ఉన్న నిన్నే సుల్తాన్ ఏం ఆలోచించకుండా నిన్నే వెళ్ళిపోమన్నాడు ఇక మిగిలిన వాళ్ళెంత పెద్ద అయిన తర్వాత ఈ గ్యాంగ్కి నాకు కూడా నువ్వే దిక్కు అలాంటిది నువ్వు మా ముందు దెబ్బలు తింటావు ఏం బాలేదు కొంచెం కూడా బాలేదు మైఖేల్ ఒక గొర్రెల గుంపుకి సింహం నాయకుడిగా ఉండొచ్చు కానీ సింహాల గుంపుకి గొర్రె నాయకుడిగా ఉండకూడదు మా కష్టపడ్డారా 
मन ऊर प्रूव चला सतोष का अमेरिका निजाजिस्टर आफीस्टर लायर मनसूर्वर मेकेवया रौडी चू 
తీసుకుంటే రేపు వీడు మిమ్మల్ని చూసుకుంటాడు ఎప్పుడో చావలసిన వాడిని చావులోనే మనస్తాంతి దొరుకుతుంది అనుకున్నాను కానీ నాలుగు నెలలుగా ఎంతో మనస్తాంతితో ప్రశాంతంగా సంతోషంగా బ్రతికాను దానికి కారణం మీరే మన వాళ్ళకి ఈ ఊరే కరెక్ట్ మొరటోళ్ళు మూర్ఖులు వీళ్ళని ఎలాంటి సమస్య వచ్చినా వదిలిపెట్టకండి సుల్తాన్ వదిలిపెట్టండి బాబయ్య నిజంగా సుల్తాన్ జాగ్రత్తగా చూసుకో సుల్తాన్ మీరు పుట్టినప్పుడు నా ప్రాణాలు మీకోసం వదలాలని ఆశ పడ్డాను అది ఇప్పుడు జరిగింది నా మాట మీరు మేము హాస్పిటల్కి వెళ్దాం మావయ్య 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 వచ్చేది మనవాళ్ళే కదా అవునరా జంక సుల్తానే కదా మన్సూర్ బాయ్ చచ్చింది పెద్ద తలకాటుగా అయినా ఏం నువ్వు 
మీ అన్నల్ని కాపాడుకోవాలన్న బాధ్యత లేదా ఇన్ని రోజులు నీ వీక్నెస్ తెలియకుండా విసిగిపోయాను కానీ ఇప్పుడు నీ వెనకాల ఉన్న ఏనుగు గుంపే నీ వీక్నెస్ పోలీస్ ప్రాబ్లం ఎన్కౌంటర్ నువ్వు వాళ్ళని మార్చాలనుకుంటున్న విషయం వరకు ఏం జరుగుతోందో నాకంతా తెలుసు తెలిసి ఊరికే ఉంటానా అందుకే నీ తేన పట్టు మీద చిన్న రాయి వేసా ఏం జరగకూడదని భయపడ్డావో అది జరగబోతోంది ఏడుస్తావురా తీసుకెళ్ళి <laughs> పోండి వెళ్ళి నెరుకోండి ఎంతమంది నెరికి మారేసి ఉంటారు వాళ్ళకి అన్నదమ్ములు ఉండరా కుటుంబాలు ఉండవా ఈరోజు మీలో కూడిపోతే ఆవశ్యం వస్తుందే ఏదైతే మనం చేస్తామో అదే మనకు తిరిగి వస్తుంది ఇక ఈ కథను మేము వినం మనలో ఒకడిని వాడు చంపేస్తే వాణ్ణి చంపకుండా వదిలేయాలా మమ్మల్ని నాపి ఉపన్యాసం ఇస్తున్నావు ఇదంతా నీ వల్లే ఆ రోజే మమ్మల్ని వదిలేసి ఉంటే వాడిని వేసేస్తే ఈరోజు బాయ్ చచ్చేవాడా కాశీ వద్దు మాలో ఎవడు చూస్తే నీకేంటి నీకు ఈ ఊరు ముఖ్యం ఆ అమ్మాయి ముఖ్యం మేమంతా నువ్వు విదిల్చే మెతుకులు తిని నీకోసం పనిచేసే కుక్కలం కదా ఒక అమ్మాయి కోసం మన గ్యాంగ్నే పనంగా పెట్టావు ఇంకా వీడి మాటలు వినాలా రండ్రా వద్దు వద్దని చెప్తున్నాను చెప్పిన అర్థం కదా నీకు గద్దలు తీస్తారు ఇక్కడ ఓడినోడు గెలిచినోడు చెప్పినట్టే నాలె రా తలపడదాం మైకేల్ మధుడిని మాట్లాడుతున్నావా ఎవరితో గొడవపడాలనుకుంటున్నావు తను మన సుల్తాన్ రా మన సుల్తాన సుల్తాన్ అన్న పేరు పెట్టిన చంపేసినాడు మన సుల్తాన్ అంట ముందు నాతో పోటీ పడండి రాంగా
ఇక్కడ ఎందుకు ఉండాలి మేము పోతున్నాం వాళ్ళతో పాటు ఉండి చూసుకో మావయ్య ఉదయం నుంచి మీరేం తినలేదు అది కాదు రాజంగా వాడితో ఒక్కడు కూడా లేడా లేరు సార్ ఒంటరిగా ఉన్నాడు <laughs> My time has come. Iroju, auru, tagala badi pawale. Hmm. 
మిమ్మల్ని వదిలిపెట్టి వాళ్ళు బతకలేరు తప్పకుండా మళ్ళీ వస్తారు నేను అసలు మా అమ్మమ్మ చూడలేదు వీళ్ళేనని పెంచారు ఈ చేత్తోనే వాళ్ళని కొట్టాను వాళ్ళని అలాగే వదిలేసిన ఆయన బతుకుండేవాడు నేనే వాళ్ళని మారుద్దామని ఏదో ఇలా అంతా అయిపోయింది హలో రావణ నీకు భయపడి పారిపోయి దాక్కున్నాను అనుకుంటున్నావారా దేశంలో అతి క్రూరుల్ని వెతికి పట్టుకోవడానికి నిద్రాహారాలు మాని నిన్ను నీ వాళ్ళని అంతం చేయడానికి ఈ ఐదు నెలలు తపస్సు చేశానరా సిద్ధంగా ఉండు ఆ భూమి మీద పుట్టిన పిల్ల జల్ల ఆడ మగ అందర్నీ కాలుస్తాను లేదా కప్పడతాను రేపు పొద్దున్న కల్లా ఆ ఊరు ఉండదు నీ మెడకాయ మీద తలకాయ ఉండదురా నీ అబ్బ వస్తున్నా ఏమైంది బాబు నీతో పాటు వచ్చిన వాళ్ళు లేరు నువ్వు ఒక్కడివే ఏం చేయగలవు చెప్పు వాళ్ళు మా గ్రామం మీద కన్నేశారు ఇక మమ్మల్ని ఆ దేవుడే రక్షించాలి నువ్వు వెళ్ళిపో బాబు మీరు ఎక్కడి నుంచో వచ్చి మా భూముల్ని కాపాడాలనుకున్నారు కానీ మా తలరాతలు బాగాలేదు మీరు వెళ్ళిపోండి బాబు చనిపోయిన నా బిడ్డని ఇన్ని రోజులు నీలోనే చూసుకున్నానయ్యా నువ్వు నా బిడ్డవే నువ్వైనా బాగుండాలయ్యా వెళ్ళిపో బాబు వద్దు నువ్వు మా కోసం ఇక్కడ ఉండదు బాబు ఈ ఊరు కోసం నువ్వు ఇప్పటికే ఎంతో త్యాగం చేశావు ఇక చాలు వెళ్ళండి ఎక్కడికైనా వెళ్ళి సంతోషంగా ఉండండి ఒకరికి మాటిచ్చామంటే ఆ మాట నిలబెట్టుకోవడం కోసం మనం ప్రాణమైనా ఇవ్వచ్చు ఎందరి ప్రాణాలైనా తీయచ్చు ఈ ఊరికి మా నాన్న ఎప్పుడో ఒక మాట ఇచ్చారు ఈ మట్టిని ఇక్కడ మనుషుల్ని కాపాడుతానని మా నాన్న చనిపోయి ఉండొచ్చు కానీ ఆయన ఇచ్చిన మాట అలాగే ఉంది దాన్ని నిలబడ్డానికి ఆయన కొడుకుని నేనున్నాను నా ప్రాణాలు ఇచ్చైనా సరే ఈ మట్టిని మిమ్మల్ని కాపాడతాను ఇది ఊరు మీద ఉంటు ధాన్యంతోనే మన పెళ్లి భోజనం పెడదాం దిగులు పడకు మీ ఊరికి ఏం కాదు మీకు కూడా ఏం కాకూడదు ధైర్యంగా వెళ్ళిరా
ఒక్క మొలక కూడా మిగలకూడదు తగలట్టేంట్రా
ఇప్పుడేం పీకుతాడో చూద్దాం వెళ్ళి ఊరిని తగలట్టండ్రా జంగా మన ఒంట్లో ఊపిరి ఉన్నంత వరకు మనల్ని దాటి ఒకడు కూడా ఈ నేల మీద అడుగు చెప్పిన తర్వాత తెలిసింది మీరు మా దేవుడయ్యా సుల్తాన్ రౌడీలుగా ఓచకోత కోయకూడదన్నా రైతులుగా కోత కోయచ్చుగా 